was Prozessmanagement mit Kochen zu tun hat, vor allem mit dem Kochen von leckeren Pfannkuchen und warum das Prozessdenken das Wichtigste ist bei Ihrer Prozessmanagement-Initiative in Ihrem Unternehmen, das erkläre ich Ihnen in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder. Ich bin der Inhaber der Unternehmensberatung Axel Schröder. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, wo fange ich mit meiner Prozessmanagement-Initiative in meinem Betrieb eigentlich an? Muss ich zuerst Modelle erstellen? Brauche ich erst eine teure Software? Wie geht's los? Wo fange ich eigentlich an? Und da kann ich Ihnen einen ganz, ganz wichtigen Tipp geben, der über die letzten wirklich 10 bis 15 Jahre, wo ich intensiv mit dem Thema arbeite, immer wieder sich herauskristallisiert hat. Das Allerwichtigste bei Ihrer Prozessmanagement-Initiative ist es, am Prozessdenken zu arbeiten. Das beginnt bei Ihnen selbst, aber auch bei allen Mitarbeitern. Was bedeutet dieses Prozessdenken? Naja, vielleicht haben Sie ja schon mal gehört, gerade in größeren Unternehmen gibt es da so auch eher kreative Abteilungen, zum Beispiel Marketing oder auch die Rechtsabteilung. Ähm, gerade die Kollegen in der Rechtsabteilung sagen immer öfter, ich führe zwar Prozesse, aber wir haben doch keine Prozesse. Alles ist ganz individuell und jedes Gutachten und jede Stellungnahme ist ganz, ganz äh, einzigartig. Wie sollen wir denn da was mit Prozessmanagement machen? Oder die Marketingabteilung sagt, naja, jede Kampagne ist einzeln, wir haben da vielleicht verschiedene Projekte und sowas, aber das ist doch eigentlich kein Prozess. Und genau bei diesem Thema, was ist ein Prozess? Habe ich überhaupt Prozesse? Was ist dieses Prozessdenken? Da ziehe ich immer eigentlich ein schönes äh, Bild heran. Und zwar das Kochen von Pfannkuchen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen also eine Schüssel heran, Sie geben etwas Mehl in diese Schüssel rein, zwei Eier, etwas Milch und eine Prise Salz. Und dann wird ein schöner Teig daraus gerührt. Sie machen eine Pfanne warm, geben das Öl rein und zum Schluss Ihren Pfannkuchenteig, bis er schön knusprig goldbraun ist. Dann haben Sie einen Prozess, eine logische Abfolge von Aktivitäten, die zusammen ein Ergebnis geben. Und dieses Ergebnis ist eben der leckere Pfannkuchen. Und jetzt wird natürlich jeder, der dieses Rezept anwendet, ein bisschen mehr oder weniger Mehl nehmen. Vielleicht sind die Eier ein bisschen kleiner und größer. Und vor allem Oma hat immer genau die richtige Prise Salz reingegeben zwischen Daumen und Zeigefinger. Deswegen waren die Pfannkuchen von Oma immer die leckersten. Und das heißt, jeder Prozess hat zwar ein Ergebnis gebracht wie ein Pfannkuchen und der schmeckt auch, aber die Pfannkuchen von Oma waren immer die besten. Also es gibt eine Varianz im Prozess. Und diese Prozessvarianz beginnt immer eben damit, dass man sie losbekommt im Unternehmen, in dem ich anfange, über dieses Prozessdenken nachzudenken und das den Leuten auch näher zu bringen. Also eine logische Abfolge von bestimmten Tätigkeiten, um ein Ziel zu erreichen, das ist ein Prozess. Und damit haben Sie in jedem Unternehmen Prozesse. Denken Sie daran, Sie machen eine Werbekampagne zum Beispiel und daraus hin generieren Sie Anfragen für Ihre Leistung. Zum Beispiel, wenn Sie ein Glaserbetrieb sind, eine Anfrage, was kostet zum Beispiel eine neue Dusche, wenn ich die neu verglasen lasse. Aus diesen Anfragen wird letztendlich dann durch Ihr Angebot, was Ihre Mitarbeiter erstellen, dann eben ein Angebot erstellt und verschickt. Das ist der nächste Schritt im Prozess. Und aus diesem Angebot hoffentlich wird dann ein treuer Kunde, später auch ein Stammkunde. Das heißt, von der Anfrage, das Angebot, das, ähm, das, das Projekt wirklich zu akquirieren, bis dann eben hinten nach dann die Rechnungsstellung, das ist eine logische Abfolge, das ist ein Prozess. Und damit sind wir genau bei diesem Thema Prozessdenken. Wir müssen unsere Mitarbeiter davon wirklich, die ihnen das zeigen, dass sie eben Teil einer wirklichen Kette sind, eines Prozessablaufs. Und das ist eben genau dieses Prozessdenken. Das heißt, wenn Sie anfangen, über Ihre Prozessmanagement-Initiative in Ihrem Unternehmen nachzudenken und vielleicht sogar Prozessmanagement einzuführen, Sie brauchen am Anfang eben nicht die teure Software. Sie müssen sich nicht sofort mit irgendwelchen Tausenden von irgendwelchen Flowcharts beschäftigen, sondern es beginnt immer zuerst mit mit dem Prozess denken. Und wenn das einer verinnerlicht ist, dass wir Teil einer Kette sind und jetzt jeder Schritt aus dieser Kette auch wirklich ein messbares Ergebnis hervorbringt, wie zum Beispiel ein versendetes Angebot oder eine geschriebene Rechnung oder ein abgewickeltes Projekt, dann haben wir eben genau diesen Schritt drin, dass wir sagen, jawohl, jetzt fangen wir eben gemeinsam an, in Prozessen zu denken. Und das wünsche ich Ihnen auch mit so als Tipp nochmal Zusammenfassung. Versuchen Sie doch mal wirklich, mit offenen Augen durch den Betrieb zu gehen und zu schauen, wo sind denn diese Ketten. Das können eben, was ich, Marketing eben sein, das kann eben auch dann die Projektakquise sein, das kann die Projektabwicklung sein. Das sind immer solche Ketten. Versuchen Sie doch mal einfach mit Papier und Bleistift sich so die ersten Ketten in dem Unternehmen mal genauer anzuschauen. 
Das war's soweit. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Abonnieren Sie unseren Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn damit bleiben Sie immer up to date mit unseren neuesten Videos zu dem ganzen Thema Unternehmensführung, Unternehmenssteuerung, Prozessmanagement. Wie kriege ich meine Firma wirklich weiter? Ich grüße Sie, Ihr Axel Schröder.